বাংলাদেশের আইটি সেক্টরে প্রায় দশ লক্ষ ওয়ার্কফোর্স রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান আইটি সেক্টরের জন্য এই পরিমাণ ওয়ার্কফোর্স পর্যাপ্ত নয় বাংলাদেশের প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় আইটি সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় স্কিলগুলো শেখানো হয় না বিধায় একসময় এ ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য বেশ কিছু আইটি রিলেটেড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠে যদিও বিশ্বব্যাপী স্কিল বেসড শিক্ষার জন্য ইউডেমি মাস্টার ক্লাস কোর্সেরা স্কিল শেয়ারের মতো এটেক প্ল্যাটফর্মগুলো গত দশকের শুরু থেকেই বেশ জনপ্রিয় ছিল বাংলাদেশে এটেকের উত্থান মূলত একাডেমিক পড়াশোনা দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীতে একে একে প্রোগ্রামিং হিরো শিখো র্যাপটো এবং ই লার্নিং এর মতো ডেডিকেটেড স্কিল বেসড এটেক প্ল্যাটফর্ম তাদের কার্যক্রম শুরু করে এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর সহজলভ্য কোর্স ইফিসিয়েন্ট লার্নিং মেথডের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক যুবকই এসব প্রতিষ্ঠানে কোর্স করার মাধ্যমে ফুল টাইম আইটি এক্সপার্ট কিংবা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে দেশের ক্রমবর্ধমান আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে যোগ দিচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিওতে কিভাবে এই প্ল্যাটফর্মগুলো দেশের আইটি ইন্ডাস্ট্রিকে পরিবর্তন করছে তা সম্পর্কে আপনাদের জানাবো বিশ্ব ব্যাংকের একটি তথ্য সূত্রে দুই হাজার একুশ সালে বাংলাদেশের আনএমপ্লয়মেন্ট রেট পাঁচ দশমিক দুই শতাংশ অন্যদিকে দেশের এই টোটাল আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের ছেচল্লিশ শতাংশই আবার ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েটস যাদের সংখ্যা প্রতি বছর বেড়েই চলেছে এসব বেকার যুবকদের অনেকেই কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড সাবজেক্টে পড়াশোনা করে থাকলেও বাংলাদেশের প্রথাগত কারিকুলাম সাধারণত থিওরি ভিত্তিক এবং সেখানে শিক্ষার্থীদের স্কিলের বিষয়টিকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় পর্যায়ে হ্যাকাথন কিংবা স্কিল রিলেটেড বিভিন্ন প্রতিযোগিতারও অভাব রয়েছে বিধায় গ্র্যাজুয়েশনের পরও অনেক শিক্ষার্থীরই চাকরি পাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় স্কিল থাকে না আইটি সেক্টরে কোনো না কোনো স্কিলে দক্ষ হতে হয় আইটি সেক্টরে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় স্কিল আমাদের ট্রেডিশনাল শিক্ষা ব্যবস্থায় শেখানো হয় না যার ফলে আইটি সেক্টর বাংলাদেশের অন্যতম প্রমিজিং একটি সেক্টর হওয়া সত্ত্বেও এতদিনেও বাংলাদেশে পর্যাপ্ত স্কিলড আইটি ওয়ার্কফোর্স গড়ে ওঠেনি পূর্বে আইটি সেক্টরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য শিক্ষার্থীরা কোরাস ট্রাস্ট বিআইটিএম ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট এবং ইউআই ল্যাবের মতো ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনগুলো থেকে কোর্স করত কিন্তু এ সকল স্কিল ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড ইনস্টিটিউটগুলোর বেশিরভাগই শহরকেন্দ্রিক এদিকে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় একষট্টি দশমিক আট দুই শতাংশ এখনও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে গত দশকের শুরুর দিকে শিক্ষার্থীরা গ্রামাঞ্চল থেকে ঢাকায় এসে ধানমন্ডি ও ফার্মগেট বেসড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটগুলোর বিভিন্ন কোর্সে মোট অঙ্কের চার্জ পরিশোধ করে এনরোল হতো এছাড়া ঢাকায় এসে থাকা খাওয়ার জন্য তাদের অনেক টাকা খরচ করতে হতো আবার ঢাকার মতো ব্যস্ততম শহরে ফিজিক্যালি ক্লাস করতে যাওয়ার জন্য যাতায়াতে শিক্ষার্থীদের অর্থ এবং প্রচুর সময় দুটোই নষ্ট হতো এছাড়া ফিজিক্যালি উপস্থিতি থেকে ক্লাস করার বাধ্যবাধকতা থাকায় অনেক চাকরিজীবীর পক্ষে এসব ইনস্টিটিউট থেকে কোর্স করা সম্ভব হতো না অন্যদিকে এক একটি কোর্সে একই সাথে অনেক স্টুডেন্ট থাকায় আইটি ইনস্টিটিউটগুলোর পক্ষে সকল স্টুডেন্টের প্রোগ্রেস সঠিকভাবে ট্র্যাক করার সুযোগ থাকে না এ ধরনের বিভিন্ন রকম হ্যাসেলের কারণে অনেক স্টুডেন্টই পরবর্তীতে আর কোর্স সম্পন্ন করতে পারে না এছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই কোর্স অসম্পূর্ণ রাখার অভিযোগও শোনা যায় আইটি ইনস্টিটিউটগুলোর সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হচ্ছে কোর্স শেষ হওয়ার পর পর্যাপ্ত গাইডলাইনের অভাবে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ক্যারিয়ার শুরু করতে পারে না অন্যদিকে আইটি সেক্টর সদা পরিবর্তনশীল বিধায় এই সেক্টরে কাজ করতে গেলে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন সফট স্কিলের সাথে আপডেটে থাকতে হয় যা আসলে ট্রেডিশনাল শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্ভব হয় না কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে আইটি সেক্টরের বিকাশে সরকার এ পর্যন্ত বেশ কিছু ইনিশিয়েটিভ গ্রহণ করেছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ইতোমধ্যেই গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটির পাশাপাশি রাজশাহী ও সিলেটের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক সহ মোট পাঁচটি পার্কের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও তিনটি পার্ক নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে সরকার ঢাকা কুমিল্লা যশোর রাজশাহী খুলনা সিলেট সহ দেশের বেশ কয়েকটি জেলায় মোট উনচল্লিশটি হাইটেক পার্ক ও সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা করছে যার প্রেক্ষিতে প্রতিনিয়ত গ্রোয়িং এই সেক্টরটি ভবিষ্যতে আরও বেশি বুম করবে বলে ধারণা করছে এক্সপার্টরা তবে এই গ্রোথের জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে আইটি এক্সপার্ট এত এত স্কিলড আইটি এক্সপার্ট তৈরিতে বিভিন্ন আইটি ইনস্টিটিউশনগুলোর পাশাপাশি দেশের এটেক প্ল্যাটফর্মগুলোরও বিশেষ অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশে দুই হাজার সাল থেকে মোবাইল ইন্টারনেট এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গ্রোথের সাথে সাথে এটেক প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠতে শুরু করে বর্তমানে বাংলাদেশে একশোটিরও বেশি এটেক আছে এবং এক্সপার্টদের মতে দুই সালের মধ্যে এই সেক্টরটি এক বিলিয়ন ডলারের একটি ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হবে শুরুর দিকে বেশিরভাগ এটেকই একাডেমিক সিলেবাসের উপর বেশি ফোকাস করলেও পরবর্তীতে আইটি ও স্কিল বেসড বিভিন্ন কোর্স নিয়ে বেশ কিছু স্কিল ডেভেলপমেন্ট বেসড এটেক প্ল্যাটফর্মও যাত্রা শুরু করে
পাইথন এবং জাভা স্ক্রিপ্টের মতো বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের আপ টু ডেট কোর্সের পাশাপাশি ক্যারিয়ার ট্র্যাক প্রোগ্রামের অধীনে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ডিজিটাল মার্কেটিং সহ বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স অফার করতে থাকে এতে করে নতুনদের পাশাপাশি কর্মজীবীরাও এ সকল কোর্সে এনরোল করার মাধ্যমে নিজেদের স্কিল ডেভেলপ করতে পারছে বাংলাদেশের অনলাইন লার্নিং মার্কেটে বেশ কিছু মেজর ইস্যু রয়েছে এসব ইস্যুগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউটিউব ও পাইভেটেড কন্টেন্টের একটি বড় রিসোর্স ফ্রি অ্যাক্সেসের সুবিধা যার কারণে অধিকাংশ লার্নারই নিয়মিতভাবে এই বিষয়গুলো শেখার প্রতি ডেডিকেশন ও ধৈর্য ধরে রাখতে পারে না এছাড়া অনেক বেশি ফ্রি রিসোর্সের অ্যাভেলেবিলিটির কারণে শিক্ষার্থীরা লার্নিংয়ের সবচেয়ে কম্প্যাক্ট ওয়ে খুঁজে পায় না বিধায় একটা পর্যায়ে গিয়ে হাল ছেড়ে দেয় আবার অনেক সময় দেখা যায় এই টেক প্ল্যাটফর্মগুলো শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলোর ইফেক্টিভ সমাধান দিতে পারে না যার কারণে এডটেক প্ল্যাটফর্মগুলো অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে কোর্সগুলোকে ছোট ছোট লেসন প্ল্যান আকারে সাজিয়ে আছে যেমন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড কোর্সের জন্য সুপরিচিত প্রোগ্রামিং হিরো তাদের কোর্স ম্যাটেরিয়াল আরও ইন্টারাকটিভ ও সহজ করার জন্য তাদের প্ল্যাটফর্মটিকে গেমিফাই করেছে প্রোগ্রামিং রিলেটেড এই এডটেক প্ল্যাটফর্মটি থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় এগারো হাজার শিক্ষার্থী কোর্স শেষ করেছে এক দশক আগেও স্কিল বেসড কোর্স করার জন্য শিক্ষার্থীদের যেখানে শহরে আসতে হতো সেখানে গত কয়েক বছরে থ্রি জি ও ফোর জি টেকনোলজির মাধ্যমে মোবাইল ইন্টারনেট হাতে নাগালে চলে আসায় এবং সরকারের প্রচেষ্টায় দেশের অনেক জেলা ও উপজেলাগুলোতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছে যাওয়াতে শিক্ষার্থীরা দেশের যে কোনো প্রান্তে বসেই নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্সগুলোতে এনরোল করতে পারছে অনলাইনে লাইভ ক্লাস ছাড়াও এই প্ল্যাটফর্মগুলো শিক্ষার্থীদের কনভিনিয়েন্সের কথা মাথায় রেখে অফলাইনে যে কোনো সময় যেন ক্লাসগুলো আবার দেখতে পারে সেজন্য ভিডিও আকারেও সোশ্যাল মিডিয়া ও নিজেদের ওয়েবসাইটেও পাবলিশ করে থাকে এছাড়া প্রোগ্রামিং হিরোর মতো এডটেক প্ল্যাটফর্ম তাদের মোবাইল অ্যাপে ইউজারদের ভিডিও অফলাইনে দেখার সুবিধার্থে ডিভাইস সেভ করে রাখারও সুবিধা দিচ্ছে এতে করে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রেফারেবল টাইমে এই ভিডিওগুলো থেকে কোর্স সম্পন্ন করতে পারছে যার ফলে শিক্ষার্থীদের ঢাকায় এসে কোর্স কমপ্লিট করার বাধ্যবাধকতা কমেছে ফলশ্রুতিতে তাদের অনেক টাকা ও সময়ও বেঁচে যাচ্ছে ট্রাডিশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনগুলো সাধারণত গ্রাফিক্স ডিজাইনিং ও ওয়েব ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড কোর্স দিয়ে সাজাত অন্যদিকে প্রোগ্রামিংয়ের মতো কঠিন কোর্সগুলো বেশিরভাগ সময়ই শুধুমাত্র এইচ টি এম এল সি সি প্লাস প্লাস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত কিন্তু এডটেক প্ল্যাটফর্মগুলো যেহেতু ভিডিও কন্টেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখায় তাই প্ল্যাটফর্মগুলো সকলের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে এমন সহজভাবে কোর্স ডিজাইন করে থাকে এছাড়া প্ল্যাটফর্মগুলো এক্সপার্টিস লেভেল অনুযায়ী কোর্স সাজিয়ে থাকে এসব প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট জাভা স্ক্রিপ্ট এইচ টি এম এল থেকে শুরু করে বুথ স্ট্র্যাপের মতো পপুলার ফ্রেমওয়ার্ক পাইথনের মতো ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটেড কোর্সের পাশাপাশি ব্লক চেইন এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি রিলেটেড কোর্সও প্রোভাইড করছে এছাড়া কোর্স ফ্রি ও অন্যান্য খরচের কথাও যদি কনসিডার করা হয় তাহলে দেশের লিডিং ট্রেডিশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনগুলো কোর্স ভেদে বিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার বা তারও বেশি চার্জ করে থাকে অন্যদিকে প্রোগ্রামিং হিরোতে কমপ্লিট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোর্সের খরচ পড়ে মাত্র পাঁচ টাকা ইনফ্যাক্ট অন্যান্য এডটেক প্ল্যাটফর্মেও স্কিল বেসড এসব কোর্সের খরচ আইটি ইনস্টিটিউটগুলো থেকে অর্ধেকেরও কম এছাড়া অনেক এডটেক প্ল্যাটফর্ম স্কিল বেসড বিভিন্ন কোর্সের বেসিক লেভেলে ক্র্যাশ কোর্স ফ্রিতেই অফার করে থাকে এডটেক প্ল্যাটফর্মগুলো পুরো লার্নিং প্রসেসটিকে পার্সোনালাইজড লেভেলে নিয়ে গেছে যেমন কোর্সের প্রতিটি মডিউল শেষ করার পর প্ল্যাটফর্মগুলো স্টুডেন্টদের পরীক্ষা নিচ্ছে এবং তাদের প্রোগ্রেস রিপোর্ট অনুযায়ী কোন জায়গায় ইম্প্রুভমেন্ট প্রয়োজন তা খুঁজে বের করে তা সমাধানের জন্য সাজেশন প্রোভাইড করছে যেহেতু স্টুডেন্টরা তাদের সুবিধা মতো গতিতে কোর্স করে থাকে তাই প্ল্যাটফর্মগুলো স্টুডেন্টদের প্রোগ্রেস প্রতিটি স্টুডেন্ট অনুযায়ী আলাদাভাবে মেজার করে থাকে এতে করে স্টুডেন্টদের জন্য পুরো লার্নিং প্রসেসটি আরও ফাস্টার এবং ইফিসিয়েন্ট হয়ে উঠেছে তাছাড়া শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করার পর তাদের ক্যাপাবিলিটির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন জব প্লেসমেন্টের কাজও করছে এডটেক প্ল্যাটফর্মগুলো যেমন স্টুডেন্টদের জব প্লেসমেন্টের জন্য প্রোগ্রামিং হিরোর একটি স্পেশালাইজড টিম রয়েছে যেসব স্টুডেন্ট প্রোগ্রামিং হিরোর কোর্স সঠিক সময় সম্পন্ন করে সেসব স্টুডেন্টদের নিয়ে এডটেক প্ল্যাটফর্মটির সুপার চার্জ ইন্টারভিউ ক্লাব নামে একটি প্রোগ্রাম আছে এই প্রোগ্রামের আওতায় সাধারণত ছয় সপ্তাহের একটি ট্রেনিং সেশন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে শিক্ষার্থীরা জব মার্কেটের রেডিনেসের উপর বিনামূল্যে ইন্টারভিউ ট্রেনিং পায় এছাড়া প্রোগ্রামিং হিরো একাধিক কোম্পানির সাথে পার্টনারশিপ আছে এবং প্ল্যাটফর্মটি তাদের এসটিআইসি প্রোগ্রামের স্টুডেন্টদের সিভিগুলো বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের কাছে পাঠায় যেখানে স্টুডেন্টরা ইন্টার্ন বা ফুল টাইম ডেভেলপার হিসেবে চাকরির সুযোগ পায় প্রোগ্রামিং হিরো ছাড়া অন্য এডটেক প্ল্যাটফর্মগুলো থেকে কোর্স সম্পন্ন করার পর অনেক স্টুডেন্টই ফুল টাইম ডেভেলপার বা আইট